হ্যালো প্রিয়ন তোমাদের সুবিধার্থে ইংলিশের আরও একটি ক্লাসে ওয়েলকাম আজকে আমরা ক্লাস নাম্বার সেভেনটিন আলোচনা করব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভালো করে বুঝবে ওকে দেখো আজকে আমাদের রয়েছে দেখো দে চুজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক অর্থাৎ এগুলো যে ব্ল্যাঙ্কগুলো তোমাকে ফিল করতে হবে পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু এই টাইপের প্রশ্ন দেখেছ ঠিক আছে এই টাইপের প্রশ্ন দু হাজার তেইশ বলো দু হাজার বাইশ বলো তোমরা কিন্তু অবশ্যই দেখেছ এই টাইপের প্রশ্ন দু হাজার চব্বিশও থাকবে দেখো এখানে বলছে কি দেখো দিজ মেডিসিনস আর তারপর ড্যাস আছে ফর কিউরিং কোল্ড এবারে প্রশ্ন হচ্ছে তোমরা কি করে চুজ করবে কি করে বুঝবে যে চারটার মধ্যে কোনটা সঠিক হবে এক্ষেত্রে দেখো গ্রামাটিক্যাল অনেক নিয়ম তোমাকে জানতে হবে তা না হলে জেন পাস পরীক্ষার ক্ষেত্রে তোমাদের কত মার্ক থাকছে টোয়েন্টি মার্ক থাকছে এন এম বা জি এন এম পরীক্ষার ক্ষেত্রে তোমাদের ফিফটিন মার্ক থাকছে যারা মার্কের মধ্যে ভালো স্কোর করতে পারবে তারা কিন্তু বেরিয়ে যাবে আর তোমাদের মধ্যে যারা এটাকে সাইডে রেখেছ ভাবছ এখান থেকে চলো চার পাঁচ পেলে হলো তারা কিন্তু ওই চার পাঁচের মধ্যেই থেকে গেলে মানে তোমরা আর পারবে না ওকে বর্তমান সমস্যা বুঝতে পারছো খুবই কম্পিটিশান হবে সব সাবজেক্টে ভালো মার্ক নিতে হবে দেখো আমি তোমাদের বলে রাখি এটা একটা ফ্রেজ আছে এখানে একটা ফ্রেজ লুকিয়ে আছে ফ্রেজটা দেখো আমি তোমাদের ফ্রেজগুলো ভালো করে আলোচনা করেছিলাম ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখবে ফ্রেজটা কি আছে দেখো মেডিসিনসের পরে অবশ্যই আমরা ইফেক্টিভ ব্যবহার করব ইফেক্টিভ মেডিসিন ঠিক আছে বা তোমাদের ইফেক্টিভ মেডিসিনস আমরা অবশ্যই ব্যবহার করব কেন বলো তো কারণ এর সঠিক একটা মিনিং আছে এটা এটা হচ্ছে একটা কি ফ্রেজ ক্লিয়ার আচ্ছা এর মানেটা হচ্ছে কি বলো তো যে ইফেক্টিভ মেডিসিনস এর মানেটা হচ্ছে মিনস মেডিসিন দ্যাট আর সাকসেসফুল ইন ট্রিটিং দ্য পেশেন্ট মানে পেশেন্টের ক্ষেত্রে যখন সাকসেসফুল এটা হয়ে যায় তখন সেটা আমরা অবশ্যই ব্যবহার করি কি ব্যবহার করি মেডিসিনস ইফেক্টিভ আমরা ব্যবহার করব তখনই যখন মেডিসিনটা অ্যাপ্লাই করে দিয়ে তার কি হয় ট্রেটিং দ্য পেশেন্ট সাকসেসফুল ঠিক আছে এগুলো তোমাদেরকে একটু জেনে রাখতে হবে নেচার তো আমরা ব্যবহার করব না ঠিক আছে পাওয়ারফুল না মেডিসিনের পাওয়ারফুলের ক্ষেত্রেও আমরা ব্যবহার করব না এবং প্রপারও আমরা ব্যবহার করবো আমরা ইফেক্টিভ ব্যবহার করি মেডিসিন অবশ্যই কী করে ইফেক্ট করে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইফেক্টিভ করে প্রভাব ফেলে তারপরে তো আমরা কি করি সাকসেসফুল ইন ট্রিটিং দ্য পেশেন্ট ক্লিয়ার ক্লিয়ার হয়েছে চলো তাহলে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই এবং দেখো এখানে আমি বেশ কয়েকটা প্রশ্ন রেখেছি তোমাদের এগুলো পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু থাকবে পাঁচ চারটা থেকে বা পাঁচটা প্রশ্ন কিন্তু সিওর তোমরা কমন পেয়ে যাবে দেখে নেবে দু হাজার চব্বিশে তোমরা যারা পরীক্ষা দিতে চাবে একবার দেখে নেবে চলো হি কোয়াইট ড্যাস অ্যান্ড ন্যারো হি ইজ কোয়াইট ড্যাস ন্যারো এখানে কি করছে কোয়াইট করছে কি কোয়াইট করছে দেখো ভালো করে বুঝো কোনটা ব্যবহার করবে তোমরা লং ব্যবহার করবে না স্ট্রেচ না ইলংগেট না টল ব্যবহার করবে দেখো একটা জিনিস ভালো করে মনে রাখো এটা সম্পূর্ণভাবে কি হচ্ছে ভালো করে দেখো তো সম্পূর্ণভাবে কি হচ্ছে এটা ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল বিল্ডের কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে ফিজিক্যাল বিল্ড শারীরিক গঠনের কথা বলা হচ্ছে ফর ফিটনেস এই ক্ষেত্রে তোমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছ ন্যারো দেখতে পাচ্ছ তাহলে কি কোনটা ব্যবহার করবে অবশ্য আমরা টল ব্যবহার করব ঠিক আছে যেহেতু আমি আবারও বলছি ফিজিক্যাল ফিটনেসের এখানে ব্যাপারে এই বলা হচ্ছে এই কারণে অবশ্যই আমরা কী ব্যবহার করব এখানে আমরা টল ব্যবহার করব টল মানে সকলে জানো টল মানে কি টল মানে হচ্ছে লম্বা ঠিক আছে টল মানে হচ্ছে লম্বা অবশ্যই হি ইজ কোয়াইট কি কোয়াইট করছে টল অ্যান্ড এখানে অবশ্যই আমরা টল ব্যবহার করব টল অ্যান্ড ন্যারো ক্লিয়ার আচ্ছা লং কেন হবে না লং দেখো লং আমরা ব্যবহার করি কখন লং ড্যাট মিন্স অ্যামাউন্ট ইন ডিস্ট্যান্স অর টাইম এটা অ্যামাউন্ট ডিস্ট্যান্স অ্যান্ড টাইমের ক্ষেত্রে ওয়ার টাইমের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমরা ব্যবহার করি লং টাইম লং ডিস্ট্যান্স হ্যাঁ কি না স্ট্রেচ অবশ্যই আমরা ব্যবহার করব না স্ট্রেচ কথার অর্থ প্রসারিত করা টানা বা দীর্ঘ অ্যালংগেটও আমরা ব্যবহার করি এটার মানে হচ্ছে দীর্ঘায়িত বা সম্প্রসারিত করা ঠিক আছে মানেগুলো একটু দেখে রাখতে হবে নিয়মিত ক্লাস করো দেখবে অনেক কিছু জানতে পারবে সময় আছে তোমাদের চলো নেক্সট দেখো এক্সকিউজ মি নেক্সট বলছে দেখো অমিত স্টোরি অ্যাবাউট ঘস্ট অ্যান্ড ওয়াচেস ইজ নট ইজ নট কি বলো ইজ নট কি বিলিভ বিলিভেল না স্ট্রেঞ্জ না ওয়েল না রিলেভেন্ট কোনটা হবে বলো 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 প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু খুব মুশকিল হবে প্র্যাকটিস করো দেখো অমিত 
স্টোরিটা কি হচ্ছে অ্যাবাউট ঘোস্ট মানে ভূত এবং ওয়াচ মানে টাইম সম্পর্কে হচ্ছে তো ইজ নট ইজ নট কি ইজ নট বিলিহেভেল অপশান এ আমরা সঠিক করব সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় ইজ নট বিলিহেভেল সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় ভূতের সম্পর্কে এবং সময় সম্পর্কে যেটা সেই স্টোরিটা অমিতের স্টোরিটা অ্যাবাউট কিসের সময় অ্যাবাউট মানে সম্পর্কে কিসের সম্পর্কে ঘোস্ট মানে হচ্ছে ভূত অ্যান্ড ওয়াচ টাইম সম্পর্কে ইজ নট ভ্যালিয়েবল ভ্যালিয়েবল কথার অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য ঠিক আছে ক্লিয়ার হয়েছে ভ্যালিয়েবল কথার অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য স্ট্রেঞ্চ আমরা ব্যবহার করব না কেন কারণ স্ট্রেঞ্চ মানে কি স্ট্রেঞ্চ মানে হচ্ছে অদ্ভুত ম্যাটার কোনো একটা অদ্ভুত ধরনের উইল্ড আমরা ব্যবহার করব না উইট মানে হচ্ছে বন্য ঠিক আছে রিলেভেন্ট আমরা ব্যবহার করব না এর মানে হচ্ছে সম্পর্কিত ঠিক আছে এগুলো আমরা ব্যবহার করব একটু মানেগুলো তোমাদেরকে জেনে রাখতে হবে চলো কোনো ব্যাপার নেই নিয়মিত ক্লাস অ্যাটেন্ড করো ঠিক এগুলোর মধ্যে থেকে চারটা থেকে পাঁচটা প্রশ্ন কিন্তু তোমরা কমন পেয়ে যাবে আচ্ছা নেক্সট প্রশ্নটা দেখে নাও নেক্সট প্রশ্ন কি বলছে দ্য ম্যান সিমস ড্যাস বিকজ হি ফ্রিকুয়েন্টলি লাফ লাউডলি ফর নো রিজন একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে নো রিজন লেখা আছে আচ্ছা নো রিজন কোনো কারণ ছাড়াই ফ্রিকুয়েন্টলি লাফ লাউডলি হা 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 করে হাসে কে লাউডলি খুব জোরে জোরে হাসে কে উইদাউট কারণে কোনো কারণে আমরা দেখো আমরা যখন হাসি তাও নিশ্চয়ই একটা কারণ হচ্ছে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে গল্প করতে তো হা হা হ্যাঁ করে হাসতে লাগলো নিশ্চয়ই কোনো একটা মানে লাভ ম্যাটার হয়েছে বলে আমরা হাসতে লাগলাম কিন্তু যাদেরকে দেখেছ তোমরা কাদেরকে দেখেছ বলো যারা কোনো রিজন ছাড়া কোনো কারণ ছাড়া হা 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 করে হাসতে লাগে অজ অযথা কথা বলে হাসে লাউডলি কাদেরকে বলো আগে বলো আগে নিশ্চয়ই পেরে গেছে অপশান সি অ্যাবনর্ম্যাল যারা অ্যাবনর্ম্যাল থাকে তাদেরকে কিন্তু নো রিজন মানে ফ্রিকুয়েন্টলি লাভ লাউডলি ফর নো রিজন কোনো কারণ ছাড়াই তারা কি করে ফ্রিকুয়েন্টলি লাভ করে সেটা আবার লাউডলি হয় ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই অপশান সি আমরা এখানে চুজ করব অপশান সি আমাদের সঠিক উত্তর হবে অ্যাবনর্ম্যাল বাকিগুলো কোনো পারবে না হ্যাপি খুশি চেয়ার এটাও আনন্দিত অ্যাডমিরেবল এটাও আনন্দিতর ব্যাপারে প্রশংসার ব্যাপারে বলে তাহলে অবশ্যই অপশান আমরা সি চুজ করব একটু মানেগুলো অবশ্যই দেখে নিতে হবে গো কিচ্ছু ব্যাপার নেই নিয়মিত ক্লাস করো অবশ্য ভালো স্কোর করতে পারবে চলো আমি তো আছি তোমাদের জন্য নাকি চলো নেক্সট দেখো রত্নাজ মাদার ইজ তারপরে কমা আছে দেখো সি কান্ট ইভেন সাইন হার নেম সে কান্ট সে কান্ট মানে পারে না কি পারে না সাইন হার নেম তার তার নাম সাইন করতে পারে না আর কি তো এখানে ভালো করে যদি তোমরা দেখো তাহলে নিশ্চয় সকলে বুঝতে পারবে রত রত্নার যে মাদার সে কি কি টাইপের এখানে চারটা টাইপ আছে কি টাইপের মাদার যে সই করতে পারে না বলো কি বলবো আমরা সই করতে না পারার কারণ কি বলো শিক্ষিত ব্যক্তি ভালো করে বুঝবে সে কি শিক্ষিত ব্যক্তি বলো শিক্ষিত না মূর্খ ব্যক্তি যে যদি সাইন করতে না পারে এর মানেটা কি বলো এর মানেটা বলবে আমরা কিন্তু এখানে অবশ্য অপশান কোনটা চুজ করব দেখো অপশান সি চুজ করব ইলিটারেট ইলিটারেট মানেটা কি ইলিটেড মিন্স হচ্ছে হু ইজ মানে সাম ওয়ান এর মানেটা হচ্ছে আমরা সাম ওয়ান ওকে হু ইজ আনাভেল ইউ এন এ ভি এল ই আনাভেল আনাভেল মানে কি অযোগ্য কি করতে টু রিড পড়তে অর রাইট ঠিক আছে ইলিটারেটেড কথার অর্থ হচ্ছে সাম ওয়ান হু ইজ আনাভেল টু রিড অর রাইট সে লিখতে এবং পড়তে অসমর্থ হলে অযোগ্য হলে তাকে ইলি ইলিটারেট বলবো হ্যাঁ কি না তো রসনার মাদার কিন্তু তিনি ইলিটারেট মূর্খ এই কারণে সি কান্ট সে পারে না ইভেন সাইন হার নেম তার নাম সই করতে সে পারে না ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার তাহলে অপশান সি আমরা চুজ করব মানেগুলো একটু দেখে নিতে হবে সেন্টেন্সের মানে মোটামুটি কি বলা হচ্ছে মোটামুটি একটু মানেগুলো করতে পারলে কিন্তু এ না ওকে লিটারেটেড মানে তো করবই না শিক্ষিত স্টেঞ্চ অদ্ভুত করবো না ডিফ মানে বধির বধির হওয়ার কারণে কি সাইন করতে জানে না কেউ বধির থাকলেও তো সাইন করতে পারে হ্যাঁ কি না কানে শুনতে পায় না মুখে কথা বলতে পারে না তবুও কি করে সাইন করতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে তো আলাদা অশিক্ষিত হলে একমাত্র এটা হয় যে সাইন করতে পারে না তো আশা করি তোমাদের সকলেরই ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে বা এরকম টাইপের আরও যদি আপডেট পেতে চাও প্রত্যেকটা টপিকের ওপর 
एक लाइक करो चैनल सबसक्राइब कर पास बिल्टी अन कर रखे और टेलिग्राम सकले जयन थकता लेटेस्ट आपडेटो तुम्हारा अनेक कि जानते पर पीडिएफ पे जा थैंक यू सकले भलो थेको भलोक प्रस्तुति नाओ भलोक पढ़ाशुना करो बेस्ट अफ लाख